ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പൈനാപ്പിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓവനിലും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പഞ്ചസാരയും കൂട്ടി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേവിക്കാത്ത പൈനാപ്പിൾ വെച്ചും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരരക്കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കുക പൈനാപ്പിൾ നന്നായി അരയണം അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അത് പൈനാപ്പിൾ അരച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം വേവിച്ചെടുക്കാത്ത പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ പൈനാപ്പിളും കോൺഫ്ലവറും കൂടിയ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം മധുരം നോക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കട്ട കെട്ടിപ്പോവും വേവിക്കാത്ത പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഇവിടെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി നാല് മുട്ട കാൽക്കപ്പ് ഓയിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് മൈദ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് എന്നിവയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബോളെടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ ഒരരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിവ നന്നായി അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിൽ നാല് മുട്ടയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് കുറേശ്ശിയായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്താണ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ചത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ ഏകദേശം ഒരു കപ്പുണ്ടാവും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം മുട്ടയുടെ കളർ മാറി ഇതുപോലെ ആയി വന്നാൽ മതി ഓവറായി ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട അതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് ഓയിൽ കുറേശ്ശിയായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ലോ സ്പീഡിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം 
ഈ സമയത്ത് ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ച് വിസിൽ മാറ്റിയ ശേഷം മൂടി വെച്ച് നന്നായി ചൂടാവാൻ വെക്കാം അതിനുശേഷം കേക്ക് ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്യായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് സാവധാനം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സാവധാനം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓവറായി മിക്സ് ചെയ്താൽ കേക്ക് നന്നാവുകയില്ല സാവധാനം ശ്രദ്ധിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിച്ചും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ഇട്ട് കൊടുത്താണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കേക്ക് ടിന്നിൽ എണ്ണ തടവി അതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ച ശേഷം കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചൂടായി കിടക്കുന്ന കുക്കറിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് കേക്ക് നമുക്ക് തണുക്കാനായി മാറ്റി വെക്കാം കേക്ക് നന്നായി ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കണം നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് ലെയറായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടേൺ ടേബിളിന് മുകളിൽ കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്താണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി നനച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതും നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്യാം തേർഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്തെടുക്കണം കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്റ്റാർനോസിൽ കൊണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചെടുക്കണം കേക്കിന് താഴെയും ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കാം നടുവിലായി പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ലെവലാക്കിയെടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ന്യൂട്രൽ ജെൽ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് അതിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സൈഡ്സിലൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രഷൊക്കെ പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു